டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு போர்ட் சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ்க்கும் பின்னாடி இருக்கிற கே ஸ்டடிக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல வந்து கே ஸ்டடினா என்ன அதோட மீனிங் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சாப்டர்ஸ் உடைய கே ஸ்டடிக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தோம் அந்த கிளாஸஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ்ல சாப்டர் எயிட் தட் இஸ் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய கே ஸ்டடிக்கான ஆன்சர் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ரவி அண்ட் ரஹீம் என்டர் இன்டு எ பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் தேர் பிஸ்னஸ் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் தே வாண்டட் டு எக்ஸ்பேண்ட் தேர் பிஸ்னஸ் பட் டிட் நாட் ஹாவ் எனஃப் மணி டு டூ ஸோ ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் அதுக்கான தேவையான மணி வந்து இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே கன்வெர்டட் இட் இன் டு எ லிமிட்டட் கம்பெனி ஸோ அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க லிமிட்டட் கம்பெனியா அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் இட் ஆஸ் ரவி அண்ட் ரஹீம் லிமிடெட் In the first two years, they were busy with the legal formalities, recruitment of staff and maintenance of many accounting records. So, first two years, what did they do? They were very busy with the legal formalities. They were very busy with the recruitment of staff. They were very busy with the employees. They were very busy with the company accounting records. They were very busy with the company accounting records. They prepared financial statements as prescribed by the Companies Act 2013. ஸோ அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எதை மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி சாக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் அவங்க ப்ரிப்பேரும் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் தே வேர் ஸோ க்யூரியஸ் டு நோ இஃப் த பிஸ்னஸ் வாஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல் ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஆசைப்படுறாங்க தே கம்பேர்ட் தியர் பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸ் வித் தட் ஆஃப் இயர் சோல் ட்ரேடர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஒரு சோல் ட்ரேடரோட பிஸ்னஸ் கூட அவங்களோட பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கே ஸ்டடிக்கான சுச்சுவேஷன் ஸோ இதே பேஸ் பண்ணி கீழே நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நவ் டிஸ்கஸ் தி ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க Who would be interested to assess Ravi and Rahim Limited's financial statements and why? So, who would be interested to Ravi and Rahim's financial statements and why? That is why we are interested in it. That is why we are interested in it. So, if you look at the financial statements and why? First, who is interested in it? Management. What is the interest of management? ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்காகவும் அதே மாதிரி பிஸ்னஸோட ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி தான் அவங்க எந்த டெசிஷன்னாலும் எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எதுக்காக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டு நோ வெதர் த பிஸ்னஸ் ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் க்ரோத் அண்ட் டு டிசைட் டு கண்டினியூ தேர் ஷேர் ஹோல்டிங் ஸோ இந்த பிஸ்னஸில் வந்து பொட்டன்ஷியல் க்ரோத் இருக்கா ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ ஆகுமா அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை இந்த ஷேர்ஸை வந்து சேல் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸோ பொட்டன்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா தகுதியான முதலீட்டாளர்கள் ஸோ யார் வந்து இன் எந்த கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு வந்து அந்த தகுதி இருக்கோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறது மூலயமா தான் அவங்க டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னதான் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷனுக்காக இந்த இன்வெஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கர்ஸ் ஸோ பேங்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ அவங்களோட லோனுக்கு வந்து கொலாட்ரலாக வந்து அசட்ஸை வந்து செக்யூர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அவங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியுடைய டேக்ஸ் லைபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறமா இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி அமெண்ட் பண
நிலைமை வந்து எப்படி இருக்கு நம்மளோட இந்த பிஸ்னஸ் வந்து கரெக்டா நம்மளுக்கு வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாம் சேலரி கரெக்டா கொடுத்துருவாங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து குரோத் இருக்கா ஃபியூச்சர் டேட்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து இந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டஸ் ரவி அண்ட் ரஹீம் லிமிடெட் நீட் டு ஃபாலோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எதுக்காக கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எதனால் ஏன்னா அவங்க வந்து என்னது லிமிடெட் கம்பெனி அவங்க வந்து எதுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதணும் ரவி அண்ட் ரஹீம் லிமிடெட் இஸ் அ லிமிடெட் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் இன் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து கம்பெனிஸ் எதுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்காங்க கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து கம்பல்சரியாக ஃபாலோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சஜஸ்ட் சம் டூல்ஸ் ஃபார் ரவி அண்ட் ரஹீம் டு அனலைஸ் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சில டூல்ஸ் எல்லாம் என்ன அதை சஜஸ்ட் பண்ண சொல்லி நம்மளை கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணலாம் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபண்டு ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பிஸ்னஸ்டைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் வுட் பி த பெஸ்ட் டூல் டு அனலைஸ் இஃப் ரவி அண்ட் ரஹீம் லிமிடெட் வாண்ட்ஸ் டு கம்பேர் டேட்டா ஆஃப் மோர் தேன் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டூல் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த டூல் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ்லியும் காமன் சைஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ இயர்ஸ்க்கான டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரவி அண்ட் ரஹீம் லிமிடெட் வாண்ட்ஸ் டு நோ இஃப் தேர் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் ஸ்கில்ட் அண்ட் மோட்டிவேட்டட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு அனலைஸ் திஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது மூலயமா எம்ப்ளாயீஸுடைய ஸ்கில்ஸையும் அவங்க மோட்டிவேட் ஆகிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பாசிபிள் தான் எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து யார் நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அவங்க மோட்டிவேட் ஆகிருக்காங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ பாஸ்ட் இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரெசென்ட் இயரில் நம்ம கம்பெனியில் ப்ராஃபிட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகியிருந்துச்சு நம்ம கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருந்தது அப்படின்னா அது யாரால் நம்மளுடைய எம்ப்ளாயீஸ் ஆல ஸோ என்ன தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணி நம்ம டிசைட் பண்ணாலுமே நம்மளுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது யார் எம்ப்ளாயீஸ் தான் இல்லையா அப்போது எம்ப்ளாயீஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து என்னது எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் So next question என்ன கேட்டிருக்காங்க What do you think of Ravi and Rahim Limited's decision of comparing its results with that of a sole trader? Will it give you a fair result? என்ன கேட்டிருக்காங்க Actually, நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரவியும் ரஹீமும் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸை சோல் ட்ரேடர் பிஸ்னஸோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டாக வருமா வராது ஏன்னா இவங்க யார் எந்த பேசிஸில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பெனிஸ் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த பேசிஸில் தான் என்ன பண்ணியி
இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்